ഇസ്ലാമോ ഫോബിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമുകൾ മുഴുവൻ വന്നിട്ട് നമ്മളെ ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തി നമ്മളെ ഹിന്ദുക്കളെ മുഴുവൻ മുസ്ലിങ്ങളാക്കി കളയോ എന്നുള്ള ഒരു ഭീതി ഹിന്ദുക്കൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണല്ലോ അതൊരു പ്രധാന തന്ത്രമായിട്ട് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലേസൻ കുമാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭൂരിപക്ഷങ്ങൾ ഇന്ത്യ രാജ്യം ക്രമേണ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷമായി മാറും ആ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വന്നാൽ നമ്മൾക്ക് യാതൊരു രക്ഷയില്ല പക്ഷേ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരത്തിൻ്റെ കീഴിലോ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ കീഴിലോ ജീവിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് യാതൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല എന്നുള്ളതിന് മധ്യകാല ഇന്ത്യയുടെ ആയിരത്ത് കൊല്ലം ചരിത്ര സാക്ഷിയാണ് ബിപിൻചന്ദ്രയുടെ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് കമ്മ്യൂണലിസം ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന പത്ത് മുന്നൂറ് പേജുള്ള പുസ്തകം പത്തിരുപത് കൊല്ലത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർഗീയതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും അത്യത്ഭുതകരമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റിയേഴിലെ സിന്ധാക്രമണം തൊട്ട് ഔറംഗസീബ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റിയേഴിലെ അറുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് എ ഡിയിലെ സിന്ധാക്രമണം തൊട്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റിയേഴിൽ ഔറംഗസീബിൻ്റെ ഭരണം അവസാനിക്കുന്നത് വരെയുള്ള പ്രബലമായ മുസ്ലിം രാജവംശ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ആയിരം കൊല്ലം ഇന്നത്തെ രീതിയിലുള്ള ഒരൊറ്റ ഹിന്ദു മുസ്ലിം സംഘടന നടന്നിട്ടില്ല ജനസംഖ്യയുടെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം മാത്രം വരുന്ന മുസ്ലിം മതവിശ്വാസത്തിൽപ്പെട്ട രാജാക്കന്മാർ ആയിരം കൊല്ലം ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിട്ടും എൺപത് ശതമാനം മറ്റു മതവിഭാഗക്കാർ താമസിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ ഒരൊറ്റ മതകലാവുണ്ട് മുത്തലാഖ് നിയമം നടപ്പാക്കിയതിലല്ല അത് നടപ്പിലാക്കിയ രീതിയോടുകൂടിയാണ് ഭാര്യയെ വർദ്ധിക്കലും ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കലും മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ മാത്രമല്ല നടക്കുന്നത് അത് ഹിന്ദു സമുദായത്തിലും ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായവും എല്ലാ സമുദായത്തിലും നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ ഒഴികെ ഒരു ഭാര്യയെ അകാരണമായി മൊഴിചൊല്ലുന്നതോ മർദ്ദിക്കുന്നതോ ഒരു സിവിൽ കേസ് മാത്രമാകുമ്പോൾ മുസ്ലിമിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതൊരു ക്രിമിനൽ കേസായി മാറുന്നു ഇതിനാണ് നമ്മൾ മുസ്ലിംസിന് ഒരു പ്രത്യേക ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റായാലും ശരിയായാലും അവർ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് കമ്മിറ്റഡാ തെറ്റായാലും ശരിയായാലും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് കമ്മിറ്റഡാ ഇപ്പോൾ ബാബറി മസ്ജിദിൻ്റെ പ്രശ്നത്തിൽ പോലും അങ്ങനൊരു വിധി വന്നാൽ ഒരു അംഗീകരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചേക്കറുള്ള അഞ്ഞൂറ് ഏക്കർ കണ്ടാലും അവർ അതിൽ വീഴില്ല പക്ഷേ വേറെ പല മതവിഭാഗങ്ങളും എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിപ്പോൾ ആ തരത്തിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് വൈകാരികമായിട്ട് അത് ബുദ്ധിപരമായിട്ട് കഴിവുകൊണ്ടായിരിക്കാം നല്ലതായിരിക്കാം ചീത്തയായിരിക്കാം പക്ഷേ തയ്യാറാവുമ്പോൾ വൈകാരികമായ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ നൂറ് ശതമാനം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രതികരിക്കും മുസ്ലിംസ് അതാണ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലെ കലാപത്തിലെയും മരണസംഖ്യ അത്രയും വർദ്ധിക്കാൻ കാരണം അതാണ് കാരണം വഴിക്ക് വെച്ചാൽ നിന്നും മാറുന്ന പ്രശ്നം അവനെ സംബന്ധിച്ച് വാദികൾ അതിന് മതമൊന്നുമില്ല അതിൽ ഹിന്ദുക്കളുമുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ പിന്തുണവാല മുസ്ലിമാണോ ഇന്ത്യ സമീപകാലത്ത് കണ്ട ഒരു ഭീകരനായിരുന്നത് പിന്തുണവാലയാണല്ലോ പിന്തുണവാല ഇതായിരുന്നോ ആ സിഖ് കലാപത്തിൻ്റെ കാലത്ത് അങ്ങനെ എത്ര എത്ര ആളുകളുടെ പേരുകൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് പേരുകൾ മുഴുവൻ അവർ മുസ്ലിംസ് ആണോ മുസ്ലിംസും ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ എണ്ണി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വാർത്തകളിൽ ചിലപ്പോൾ അവരായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അത് ആർ എസ് ആർ ഉണ്ടാക്കിയൊരു പുതിയ സിദ്ധാന്തമല്ലോ മുസ്ലിങ്ങളെല്ലാം ഭീകരവാദികളല്ലെങ്കിലും ഭീകരവാദികളെല്ലാം മുസ്ലിങ്ങളാണ് എന്നൊരു സിദ്ധാന്തം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നടക്കുന്ന മുസ്ലിം വർഗീയ സംഘടനകൾ അവരിപ്പോൾ അനുവർത്തിക്കുന്ന രീതി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർ എസ് എസ് വളരെ ഉള്ളൂ ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയത എപ്പോഴും വളരുന്നത് ന്യൂനപക്ഷം കൂടെ വർഗീയമായി സംഘടിക്കുമ്പോഴാണ് അത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു വളരെ ഭംഗിയായി പറഞ്ഞതാണ് ഒരു വർഗീയതയെ മറ്റൊരു വർഗീയത കൊണ്ട് തടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ രണ്ട് വർഗീയത ഉണ്ടാകാനാകും ഫലം എന്ന് നെഹ്റു പറഞ്ഞു നെഹ്റു പറഞ്ഞു ടു അപ്പോസ് എ കമ്മ്യൂണലിസം ബൈ അനദർ കമ്മ്യൂണലിസം മീൻസ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ടു കമ്മ്യൂണലിസം ഗ്രോയിങ് ദം ഈറ്റിംഗ് ഈച്ച് അതർ എന്ന് നെഹ്റു പറഞ്ഞു അന്യോന്യം തിന്നുകൊണ്ട് വളരുന്ന രണ്ട് വർഗീയത ഉണ്ടാക്കലാ ഫലം വർഗീയതയെ വർഗീയത കൊണ്ട് നേരിടാൻ പറ്റില്ല വർഗീയതയെ മതനിരപേക്ഷത കൊണ്ടേ നേരിടാൻ പറ്റുള്ളൂ അതൊരു അടിസ്ഥാന പാടായിട്ട് അതാണ് ഇവന് മനസ്സിലാവാത്തത് ഇവൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് പോവരുത് എന്നത് കൊണ്ടാണ് മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടി അതിന് എല്ലാ കഴിവുകളും ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ഈ അപകടം ആദ്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതും യച്ചു യച്ചൂരി തന്നെയാണ് യച്ചൂരി പറഞ്ഞു ഈ സമരം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ
ഫാസ്തന്റെ കളികൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ജനങ്ങളാകുമ്പോൾ ഒരു ശുദ്ധ വിഡ്ഢിത്തം അങ്ങ് വിളം പോകും പത്ത് ദിവസം പിന്നെ ആളുകൾ ആ വിഡ്ഢിത്തത്തെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ച അതിനെ പറ്റിയുള്ള കമൻറ്റ് അതിൻ്റെ ട്രോളുകൾ അതിൻ്റെ പരിഹാസം അതിൻ്റെ പിന്നെ അങ്ങനെ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് വന്ന് അന്ന് വരെ ഇന്ത്യയിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന അടിസ്ഥാന വർഗം അനുഭവിക്കാൻ പോകാത്ത ചില ആനുകൂല്യങ്ങൾ മണ്ഡൽ കമ്മീഷനിലൂടെ വി പി സിംഗ് സാർത്ഥകമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അത് നടപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ തങ്ങളുടെ വോട്ട് ബാങ്ക് ഒലിച്ചു പോകുമെന്ന് ബോധമുള്ള ആർ എസ് എസ് നേതൃത്വം അതിന് പ്രതിവിധിയായി ആ കണ്ടതാണ് അദ്വാനിയുടെ രഥയാത്ര അദ്വാനി രഥയാത്ര നടത്തുമ്പോൾ ആ ചോരപ്പുഴ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ട് രഥയാത്ര നടത്തിയപ്പോൾ മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ അവിടെ പോയി സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ഒരു പങ്കും ആർ എസ് എസ്കാരനും ഹിന്ദു വർഗീയവാദികളും വഹിച്ചിട്ടില്ല ഒരു പങ്കും വഹിക്കും ചൂടിക്കാണിക്കായില്ല നാലാൾ കേട്ടാൽ ശരി എന്ന് പറയുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ ഒരു പങ്കും അവർക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനില്ല സവർക്കറുടെ ആദ്യകാല ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ആദ്യകാല പ്രവർത്തനം കഴിഞ്ഞ് ജയിലിൽ പോയതിന് ശേഷം അയാൾ പരസ്യമായി വാപ്പെഴുതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് നേരാൽ ഞാൻ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യും എന്ന് എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് പുറത്ത് വന്നതും എല്ലാവർക്കും ഞാൻ അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ കൊള്ളാവുന്ന തങ്ങൾക്ക് എഴുന്നള്ളിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരൊറ്റ ആളും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ പൈതൃകവുമായി ബന്ധപ്